Las pérdidas más grandes del rap mexicano. Mr. Josie Locote. Ramón Concha Velázquez, o más conocido como Mr. Yossi, o el maestro de las rimas, fue un rapero mexicano originario de Guadalajara, Jalisco. Nacido el día 20 de enero de 1976, comenzó su carrera musical por el año 2009 escribiendo y cantando sus canciones para su barrio La Florencia 13. Entre más grandes éxitos se encuentra El Duque, Entrada Sin Salida, Eso es En Serio y Aquí por el Barrio. El día 19 de abril de 2018 se dio a conocer esta gran tragedia sobre la muerte de Mr. Yossi. Su, su cuerpo fue encontrado en Tertlán río verde con un mensaje de amenaza lefty sm Juan Carlos Sauceda Vázquez, o mejor conocido como Lefty SM, fue un rapero mexicano originario de San Luis, Río Colorado, Sonora. Nacido el 22 de abril de 1992. En su carrera musical, Lefty tuvo muchos éxitos musicales, tales como Volando, Por mi México, Encerrado en mi Mundo y Tan al Millón. El día 3 de septiembre del 2023 en Zapopan, Jalisco, tuvo un ataque armado directo dentro de su domicilio y lamentablemente falleció. Adam Zapata Adam Zapata Mireles fue un cantante y rapero mexicano nació el 20 de octubre de 1990 y vivió en la colonia México Lindo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. A los 14 años comienza su carrera musical componiendo y grabando sus primeras canciones en el año 2006. Funda el grupo Mente en Blanco junto con tres compañeros más y al poco tiempo se convierte en el líder de su barrio. El día 1 de junio del 2012 en San Nicolás Garza Adam Zapata y su grupo se encontraban a bordo de una camioneta y un vehículo le cerró el paso y comenzó a dispararles, y a los cuatro ocupantes murió en el hospital y entre ellos estaba Adán Zapata. Neto Reino Ernesto Arispe González, o más conocido como Neto Reino, fue un rapero mexicano, comenzó su carrera musical en 1998, ya que estuvo en el estudio Sociedad Café y fue ahí donde nació su amor por hacer música. En toda su carrera musical tuvo diferentes éxitos, lo cuales son No nos dejes caer, Low Low Low, La curiosidad y esto es en serio. Neto Reino había anunciado que comenzaría su tratamiento de quimioterapia para erradicar el cáncer que le habían diagnosticado. Lamentablemente falleció el día 19 de diciembre del 2022 a causa de su enfermedad. Código 36 La agrupación Código 36 nace cuando Antonio López Flores, o mejor conocido como Cruel, Eric Mancilla Rec y Israel Flores Wen deciden juntarse y deciden formar el grupo Código 36. Al finales del 2010 se dio a conocer que la noticia de un integrante había desaparecido. El día martes 24 de ese mismo año, unos estudiantes encontraron un cuerpo, se trataba de Cruel. Uno de los tres integrantes con un tiro en la cabeza en el, dos, en el año 2011, la canción que marcó la despedida de Rec que fue el tema que llamó dos tres locos, ya que en este mencionaba a varios compañeros de su mismo puesto, lo que hacía que su trabajo y los asuntos que andaba involucrado, el día 30 de marzo del 2011, Reque y su hermano Luis Mancilla llegaban a casa de una forma violencia. Al momento de entrar, encerraron rápidamente la puerta principal de su hogar y a los segundos escucharon fuertes golpes que provenían de afuera. Le gritaron a su hermana pequeña llamada Abril que se metía al sanitario y cerrara la puerta con seguro. Segundos después, los varios hombres lograron entrar y esta fue la última vez que Abril vio a sus hermanos. Y por el último integrante llamado Gwen, que aún sigue con vida, se encuentra y se encuentra retirado de la escena de rap, para después convertirse en productor llamado Arian Music. Sabemos que faltaban muchos raperos que lamentablemente han fallecido. Déjenme saber en los comentarios si quieren una segunda parte. Yo soy Diego Ad y nos vemos en un próximo video aquí en el F Music.